ഫോഡ് എൻഡവറിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി വന്നതാണ് മലയാളം ഫോഡാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ സിയാലാണ് സിയാലിൻ്റെ ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടൊരു മീഡിയ ഡ്രൈവിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ പറയാം സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റുകൾക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റൊക്കെ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഫോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ട്രാക്കാണ് നമ്മുടെ കൂടെ അവരുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട് പുള്ളി നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസൊക്കെ കാണിച്ചു തരും ആ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് നമ്മളെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സമീപിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇന്നത്തെ ഇവൻ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്സ്റ്റിക്കുകളാണ് അത് പുള്ളി കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഒബ്സ്റ്റിക്കളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് മൂന്ന് പേരുണ്ട് രണ്ട് പേർ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പരിചയക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്ദി അപ്പോൾ അവരുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടും ഇന്ന് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പുറത്തുനിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടും മൂന്ന് തവണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം നമ്മൾ പണക്കാരുടെ ഗെയിമാണ് ഈ ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റുകൾ എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും അതുതന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് കുറേ കാശ് ലോകമുണ്ട് നല്ല വാഹനം വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ പേര് ശരത് എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വോയിസ് ഓവർ പോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡിയാണ് കാരണം പുള്ളി പറഞ്ഞത് വളരെ കുറഞ്ഞ വോളിയത്തിലായിരുന്നു അന്ന് മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരു വോയിസ് ഓവർ പോലെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് അറിയാൻ പറ്റും ഫോഡ് എൻഡവറിൻ്റെ ഫോഡ് എൻഡവർ എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് റോഡിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് വീലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനുകൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ബി എച്ച് പി പവറും ഫോർ സെവൻറ്റി എൻ എം ടോർക്കുള്ള ഒരു വാഹനമാണിത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി എം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് ഫിഗറൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ബിഗർ നമ്പറുകളുള്ള ഒരു ടോർക്ക് ഫിഗറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവറും വെച്ച് ഈ വാഹനം നന്നായി തന്നെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പേപ്പർ സ്പെക്ക് തന്നെ അറിയാനുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ എത്രയും കഠിനമായ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് കവർ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒബ്സ്റ്റിക്കിളിനെയും നമുക്ക് നേരിടാനൊക്കെ ഈ വാഹനം കൊണ്ട് പറ്റും അതാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവൻ്റിൽ കാണിച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോർമൽ ഹൈവേയിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾ വീൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഹൈ റേഞ്ച് ആണ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ലോ റേഞ്ച് ഉപയോഗിക്കും ഇതൊരു ഓൾ ടൈം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനമാണ് സാധാരണ ഹൈവേയിൽ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ ഹൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു മോഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ലോയിൽ പുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ലോ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഒന്ന് നോർമൽ മോഡും പിന്നെ റോക്ക് മോഡുമാണ് ഈ താഴെയുള്ള ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നൂട്രൽ ഇടണം വാഹനം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മോഡ് മാറ്റി റോക്ക് മോഡിലാക്കണം കാരണം ടെറൈൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നോർമൽ മോഡിലും ഈ ഒരു റോക്ക് മോഡിലും മാത്രമേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ലോ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വാഹനത്തിൽ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് എക്സ്ട്രീം ട്രാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റോക്ക് മോഡാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ റോക്ക് മോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നേരെ ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം കാരണം സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓഫ് റോഡി
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഭീകര ആംഗിൾ ആണെന്നുള്ളത് കാരണം സാധാരണ ഒരു വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ മറിയാനുള്ള സാധ്യതയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പേടി തോന്നിട്ടോ കണ്ടില്ലേ വണ്ടി ശരിക്കും ചെരിഞ്ഞ് മറിയാൻ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അവരതിന് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കണ്ടേ വണ്ടി ഒരഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ ടിൽറ്റ് ആംഗിൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരത്ത് പറഞ്ഞത് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം കാരണം പുള്ളി കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടുത്തത് വാട്ടർ വേഡിങ് ആയിരുന്നു വാട്ടർ വേഡിങ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടർ വേഡിങ് ഒബ്സ്റ്റിക്കളിന് മുന്നേ വാഹനം ചരത്ത് നമുക്ക് കൈമാറി അപ്പോൾ കൈമാറിയിട്ട് പുള്ളി പറയുന്നത് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൈയും സ്റ്റീറിങ്ങിൽ വേണം ഒമ്പത് മൂന്ന് പൊസിഷനിൽ വേണം തമ്പ് അകത്താവാൻ പാടില്ല കാരണം തമ്പ് അകത്താകുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീല് പെട്ടെന്ന് ഒടിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ വിരൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റീറിങ് തിരിഞ്ഞാലായിട്ട് അപ്പോൾ തമ്പ് പുറത്ത് വെച്ച് ഒമ്പത് മൂന്ന് പൊസിഷനിൽ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് വേണം വാഹനം ഓടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനി ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ വാഹനം കൈമാറാം ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കെന്ന് പറയുന്നത് ശരത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് കാണണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് കൈയും സ്റ്റീറിങ്ങിൽ പിടിക്കണം ഇടത് കാല് കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചവിടാനും പാടില്ല ബ്രേക്കിൻ്റെയും ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെയും ഉപയോഗം വളരെ മിനിമലാണ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഒരുപാട് സ്പീഡിലോ ഒരുപാട് സ്ലോ ആയോ പോകരുത് ഒരു മൊമെൻറ്റം കീപ്പ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടിച്ചു പോകണം ഈ വാഹനത്തിന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എണ്ണൂറ് എം എം ഓളം വാട്ടർ വെഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്നോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഇരിക്കുന്ന മുകളിലായതുകൊണ്ട് വാഹനത്തിനകത്ത് വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യം കുറവാണ് നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വേഡി ആവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഫോർ എൻഡവർ മെല്ലെ വളരെ മെല്ലെ പോകാം ഒരു മൊമെൻറ്റം മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം ഓപ്സ്റ്റിക്കലിനെ ചിക്കൻ ഹോൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് ശരിക്കും പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുഴികളാണ് ചെറിയ കുഴികൾ അപ്പോൾ ഒരു വീല് മാത്രം ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയും രണ്ട് വീൽ ഒരേ സമയം കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതായത് ഫ്രണ്ട് റൈറ്റും ബാക്ക് ലെഫ്റ്റും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ വാഹനം പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഒരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ട്രാവൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ ഹോൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം വണ്ടി കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വാഹനം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം വണ്ടി രണ്ട് വീലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തണം പിന്നെ മെല്ലെ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് വണ്ടി റൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി മെല്ലെ എടുത്ത് അടുത്ത ഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം പിന്നെയും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം വാഹനം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ വണ്ടിയുടെ ബമ്പർ നിലത്ത് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷനുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ഒബ്സ്റ്റിക്കലിനുള്ളിലും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വാഹനം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുഴിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആക്സിലേറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത വീൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും വണ്ടി ഒന്നുകൂടി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് കുണുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ അകത്തില്ല അത് പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അല്പം സ്കാരിയാണ് എന്താ കൂടി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സംഗതി ഫൺ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫൺ എന്ന് പറയാം ഇത് ഒരു ഡിപ്പാണ് അതായത് ഈ ഇറക്കം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല
അടുത്താണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെറൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഹനത്തിന് എത്രമാത്രം വീലുകൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ ആണത് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഈ വാഹനം അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനം കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യം വലതുവശം പൊന്തിയിരിക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ക്രോസ് ഓവർ ആയിട്ട് ഇടതുവശം പൊന്തും അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്റ്റിക്കലാണ് പക്ഷേ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ വണ്ടി സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ ശരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ കൂടാതെ ആ മിനിമൽ ഇൻപുട്ടേ പാടുള്ളൂ പെടലുകളിൽ സ്റ്റീയറിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു മാത്രമേ സ്റ്റീയറിങ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഇടതുവശം ചാടുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വേണം നിർത്താനായിട്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു വാഹനത്തിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ അതുപോലെ ശരിക്കും ഇത് ഒരു സ്കേരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഓടിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഫണ്ണായിരുന്നു എല്ലാ ഒബ്സ്റ്റുകളും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാഹനത്തിനകത്ത് ചെരിയുന്ന ഒരു ഫീൽ വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ളത് ആൻഡിറോൾ ബാറിൻ്റെയും ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ മൂലമാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മികവായിട്ട് പറയാനുള്ളതും അടുത്ത ഒരു ഒബ്സ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ടിൽറ്റാണ് ടിൽറ്റാങ്കൾ എന്നാണ് ആ ഒബ്സ്റ്റുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുന്നിൽ പോകുന്ന കാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയോളം ചെറിയെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഈ വണ്ടിക്ക് അമ്പത് ഡിഗ്രിയോളം ചെറിയാനുള്ള ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫോർ സേഫ്റ്റി റീസൺസ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഡ്രൈവിലൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കുറച്ച് ഫൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് നന്നായി തന്നെ സഹായിക്കും ഈ വാഹനം അതിന് കാപ്പബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാഹനം രണ്ട് പർപ്പസും സെർവ് ചെയ്യും ഓൺ റോഡ് ആണെങ്കിലും ഓഫ് റോഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഫോർ എൻഡവർ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ചെരിയുമ്പോൾ തന്നെ ടിൽറ്റാങ്കിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ടിൽറ്റ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓർ സംതിങ് ഈ കാറ് ഇത് ചെയ്യാൻ കാപ്പബിൾ ആണ് ആക്സിലേഷനൊന്നും വേണ്ട വണ്ടി ചുമ്മാതെ അങ്ങ് പൊക്കോളും രണ്ട് പെടലുകളൊന്നും കാലെടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഒരേന്ന ശബ്ദം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് സ്കീഡ് പ്ലേറ്റുകളാണെന്ന് ശരത് പറയുകയുണ്ടായി അടുത്ത ഓപ്ഷ്ടികളുടെ പേര് ഹിൽ ഡിസൺ കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ നിന്നും ആക്സിലേറ്റർ നിന്നും കാലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹിൽ ഡിസൻ കൺട്രോൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാഹനം സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് ലോ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും അതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുകൾ കാണിക്കുന്നത് വണ്ടി സ്വയം തന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡിലാണ് വാഹനത്തിനകത്തേക്കുന്ന ആളുകളെ ഭീതിപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വണ്ടി പോയി തട്ടുമെന്ന് തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്നത് സ്കാരി അല്ലാത്ത ഒരു മിതമായ സ്പീഡിലാണ് ഇറങ്ങി പോവുക അത് ഏത് ടെറേനാണോ അതനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല ഭീകരമായിട്ട് അറിയാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലോ റേഞ്ച് വരെ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇറങ്ങി പോവുക മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് റോഡ് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് തൂണുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട്
ഫോളുകളെ നോക്കി വേണം കയറാനായിട്ട് നമുക്ക് ആകാശം മാത്രമേ കാണൂ അപ്പോൾ അലൈൻ ചെയ്ത് വേണം കയറാനായിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താം ഇനി നമുക്ക് എച്ച് ഡി സി ഓൺ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ബ്രേക്കോ എക്സലേറ്റർ ഒക്കെ വിട്ടോളൂ വാഹനം സ്വയം തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിൽ ഡിസൻ കൺട്രോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോയി നോസ് ഇടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല വളരെ മിതമായ ഒരു സ്പീഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രേക്കിംഗ് ക്ലാസ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി റിലീസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ആൾക്ക് വാഹനം കൈമാറാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബേസിക്സ് ആണ് വെരി ബേസിക്സ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു കാരണം എനിക്കിത് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പതിവുപോലെ ഈ വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെട്ടു തന്നെ കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലേക്ക് ക്ലിക്കായാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീ